habari za mchana ndugu zangu kwanza napenda kumshukuru Mungu kwa kunipa nguvu na uhai tena namshukuru Mungu ambaye ameweza kunipigania hata kunifikisha hapa lakini nadhani nimekuwa kimya siku nyingi na Watanzania walitamani kujua kwamba nini kinachoendelea baina ya biashara yangu ambayo kugafla tu imekutwa katika hali ya kutokuwa katika hali ambayo haieleweki especially kwa kile kilichoendelea pale kwa ule uonevu mkubwa ambao umetokea ambao umefanywa kampuni ya Orex kwa kutaka kunitoa bila kutafuta taratibu za kisheria au kufuata taratibu za kisheria lakini mimi kwa sasa hivi nilikuwa naomba tu msaada wa serikali kuweza kusimamia hili swala langu kwa sababu limekuwa ni swala tatanishi ambalo limekuwa likiwashangaza watu wengi sana especially wa Tanzania kutaka kujua nini kinachoendelea katika um, biashara yangu lakini kwa sasa hivi Orex wamejaribu kutumia nguvu kubwa sana nguvu ya kinyama ya kutaka kunitoa bila hata kufuata taratibu kwani mimi pale nilikuwa ni mpangaji halali ambaye nilikuwa na mkataba na mkataba wangu ulikuwa hujaisha lakini licha la hivyo hata walichokifanya walikuwa hawajanipa noti aina yoyote wala kunipa maandishi aina yoyote imetokea tu ghafla wakati mimi nakuja Dar es Salaam kwa ajili ya kutatua matatizo yangu binafsi wao wakatokea pale na kufanya uharibifu ule walioufanya na kunifukuza kwa nguvu kwa kutumia vyombo vyao binafsi kwa kutumia kiasi cha fedha kikubwa nacho basi wakataka kunitoa na kuni na kumpangishia mtu mwingine kwa nguvu ambaye mtu huyu amepangishwa ni Mary Rose Mlai ni mama mmoja ambaye yuko moshi mjini ambaye naye alikuwa akionyesha interest kubwa sana za kutaka pale ambako nimekuwa nikipataka sasa nilichokuwa nikikioma naomba kwamba basi serikali iweze kunisaidia kwa sababu nilikimbilia mahakamani na mahakama ikatazama swala langu kwa ndani lakini mahakama pia ikaweza kutoa ruling mahakama ikaweza kutoa tamko kwamba mimi pale ni mpangaji halali ambaye natakuwa rudi pale lakini imekuwa ni ngumu sana mimi kuweza kurudi katika lile eneo kwa sababu nimejaribu kutafuta ushirikiano wa polisi lakini polisi wa moshi wamekuwa hata kunipa ushirikiano kuanzia siku ya kwanza wanavyoenda kubomoa pale na wakati walienda wakati wanaenda kubomoa pale nilikuwa nina noti ya mahakama ya kustopisha kitu chochote kisiendelee pale mpaka mahakama itakapotoa hukumu lakini tunashangaa tumepeleka noti na bado watu waliendelea kubomoa na watu wao waliendelea kubomoa nyakati za usiku inapokuwa asubuhi watu wanakuta wamebomoa na walibomoa siku tatu mfululizo bila polisi kuingilia swala lolote lakini pia mpangaji yule ambaye amepangiwa na Orex amekuwa na kiburi sana tena hata amekuwa akijibu hata watu wangu wanaenda pale kwa ajili ya kutafuta haki kusema kwamba ameinunua polisi hakuna mtu yote anaweza kumwambia lolote sasa si tutahangaika lakini mwisho wa siku yeye ndo atakayebaki kuwa mpangaji wa kituo cha Orex na wala hanitambui wala hatambui kwamba kulikuwa kuna mpangaji yeye ndo anayetambua sasa naomba tu kwamba msaada kwa wananchi pamoja na vyombo vingine ambavyo vinaweza vikanisaidia swala hili kwa sababu swala hili limekuwa ni swala la kibabe la kinyama ambalo alitaki kufuata sheria mtu ambaye amepangwa na Orex anatumia nguvu kubwa anatumia kauli za vitisho pia hata anasema kwamba hatutasaidika kwa sababu tayari yeye ana system kubwa kuliko tulivyokuwa tunadhani tumeenda polisi kuanzia siku ya kwanza polisi hawataki kutupa ushirikiano wote tumejaribu kumuomba OCCID usisaidie hata kutupa ushirikiano wote tumeenda pale na ode ya maakama lakini tumekuwa tukizungushwa tu, hii ni siku ya pili sasa hivi tunazungushwa bila hata kupata msaada lakini tunashangaa kwamba tulivyoenda kwenye eneo lile la biashara na kutaka kumtoa yule mama kwa sababu tuna ode ya maakama amepiga simu moja tu na polisi wakaja kutuzingira pale na kutufukuza pale kwa hiyo inaonekana kabisa hatuwezi kupata msaada wote wa polisi kwa sababu polisi sasa hivi wako upande wa mama na yule mama anatuambia live wala sio kwamba anaficha anasema hatutoweza kusaidika na mtu yoyote kwenye nchi hii kwa sababu yeye system yake ni kubwa tuna kuliko tunavyofikiri sasa nilikuwa nikiomba wananchi waweze kunisaidia na kulitazama hili na pia kwa vyombo vile ambavyo ninavyonisikia waweze kunisaidia ili mimi niweze kupata haki yangu kwa sababu walichokitumia pale ni nguvu ya fedha walizokuwa nazo na walishasema kwamba Orex walishasema kwamba no matter what sitaka nirudi kwenye kile kituo kwa sababu wana uwezo na wana nguvu na watahakikisha kwamba kama tu sio kuniondoa kwa vile basi hata uhai wangu atakisha wanauchukua na mama huyo pia amethibitika akisema maneno hayo katika lile eneo ambalo nilikuwepo mimi la biashara hivyo nilikuwa naomba msaada kwa vyombo vya habari viweze kupata sauti kwa ajili ya haki yangu hata kwa wale wananchi wema waweze kupata kupata sauti kwa ajili ya haki yangu kwa sababu mimi bado nina haki na lile eneo bado ni mpangaji na kile walichokifanya ni kunidhalilisha na kuniondoa katika mazingira ya kutumia fedha nyingi walizotumia ili ni 
mikosa yake yangu naomba msaada kwa Tanzania naomba msaada kwa rais wangu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania pia naomba msaada kwa vyombo vingine vya sheria ili mimi niweze kupata haki yangu kama miliki halali niliyokuwa naendesha biashara ya restaurant ambayo ni ya Mekus Bistro pamoja na kituo cha mafuta ambacho ni cha Orex na mimi nimepanga kituo kile kupitia Orex lakini wanataka kunyanganya haki yangu kwa kutumia nguvu za kifedha na ubabe waliokuwa nao wakisema tayari wana network kubwa ambayo mimi sitoiweza na ni kweli nimelithibitisha hilo nguvu yao ni kubwa kwa sababu tunaenda polisi hatusaidui chochote na kila tunayempigia kwa ajili ya kumuomba msaada kwa upande wa polisi hawataki kuonyesha ushirikiano wa aina yoyote na mpaka sasa hivi wanataka kunigandamiza ili nipoteze haki yangu wa Tanzania naomba mnisaidie kwa hilo